ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளாஸ்டிக் இந்த வார்த்தையை கேட்டதும் நமக்கு தோன்ற முதல் விஷயம் இயற்கையை மாசுபடுத்துதுன்னு தடை செஞ்சுட்டாங்க முக்கியமா எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா டீகம்போஸ் ஆகாது இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சதுதான் அப்படி இருந்தும் லேட்டஸ்ட் போன் லேப்டாப்கெல்லாம் அதெல்லாம் என்ன இரும்பாலையா செஞ்சிருக்காங்க அப்படி டீகம்போஸ் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சும் எதுக்கு பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிச்சாங்க பிளாஸ்டிக் எதனால ஆனது பிளாஸ்டிக்லயே ரீசைக்கிளபிள் நான் ரீசைக்கிளபிள்னு இருக்கு அதாவது மறுசுழற்சி செய்ய முடியறது செய்ய முடியாததுன்னு இருக்கு அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படி மறுசுழற்சி செய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க இதையெல்லாம் தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் பிளாஸ்டிக்ஸ் எதனால ஆனதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிளாஸ்டிக்ஸ் ஏன் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ண திங்ஸ் எல்லாம் மரத்தால ஆனதுன்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனா மரத்தால ஆனதை மட்டுமா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கிடையாதுங்க ஏன்னா உலகத்திலேயே ரொம்ப பழமையான மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆர்வலர்களால அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புளூட் அது ஒரு விலங்கோட எலும்புல இருந்து செய்யப்பட்டதுன்னு ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆராய்ச்சியால கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது மாதிரி விலங்குகளோட எலும்புகள் அப்புறம் மான் கொம்புகள் யானைகளோட தந்தம் ஈவன் ஆமைகளோட ஓடுன்னு ஒரு உயிரை அழிச்சு பண்றது அதிகமா இருக்கு இதை கட்டுப்படுத்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் யோசிச்சப்பதான் ரொம்ப வருஷம் அழியாததாவும் நல்லா உழைக்க மாதிரியான பொருளை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சு கண்டுபிடிச்சது தாங்க இந்த பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்ஸ் க்ரூட் ஆயில சில ஆசிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்றதுனால கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க அதாவது க்ரூட் ஆயில இருந்து எல்பிஜி டீசல் கேசோலின் கெரோசின் எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஆயில் இருந்து சில ஆசிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்றதுனால தான் பிளாஸ்டிக்ஸ் கிடைக்குதா முக்கியமா அந்த காலத்துல கடல் தாண்டி இருக்கிற நாடுகள் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்காக ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற கடல் அடியில கம்பிகளால இணைச்சிருக்காங்க அப்போ உப்பு தண்ணியால உலோக பொருட்கள் ரொம்ப டேமேஜ் ஆச்சு சோ அப்பதான் வால்டர் லிங்கன் ஹாக்கின்ஸ் ஒருத்தர் ரொம்ப கடினமான பிளாஸ்டிக் கோட்டிங்க கண்டுபிடிச்சார் அது ரொம்ப வருஷம் உழைக்கும்னு சொன்னாரு அப்ப இருந்த டெலிபோன் சர்வீஸ்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் இந்த கோட்டிங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக் கோட்டிங் உலோக பொருளை கடல் உப்பு தண்ணிக்கு ரியாக்ட் ஆகாத மாதிரி பத்திரமா பாத்துக்குச்சு சோ இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கோட ஹெல்ப் நமக்கு நிறைய இடத்துல தேவைப்படுது லைக் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி லேப்டாப்ஸ் போன்ஸ் முக்கியமா கரண்ட் ஷாக் அடிக்காத மாதிரி நம்மளை பாதுகாக்கிற ஒயர் தண்ணியில விழுந்தவங்களை காப்பாத்துற பலூன்ஸ் காருக்கு வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு முக்கியமா சேஃப்டி ஹேண்டில்ஸ் சோ இந்த மாதிரி நம்மளை சுத்தியே நிறைய இடத்துல முக்கியமா யூஸ் பண்ணிட்டு வர்றோம் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ இப்போ மறுசுழற்சியை பத்தி பாக்கலாம் நாம குடிக்கிற வாட்டர் பாட்டில இருந்து யூஸ் பண்ற சோப்பு டப்பா ஃப்ரூட் ஜூஸ் பாட்டில்ஸ் லிக்விட் பாத்ரூம் கிளீனர் பாட்டில்ஸ்னு எல்லாத்தையும் மறுசுழற்சி பண்ணி திரும்பவும் யூஸ் பண்றாங்க இதுல நம்ம முக்கியமா பாக்க வேண்டியது டைப்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ்லயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு சில பிளாஸ்டிக்ஸ பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஒரு சிலது டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் அதாவது உள்ள இருக்கிறது வெளியே தெரியற மாதிரி ஒரு சிலது ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் நம்ம அழுத்தினாவே உள்ள போற மாதிரி இதை சுமார் ஏழு வகையா பிரிக்கிறாங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாலியத்திலின் டெரப்தலேட் பிஇடின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல பிஇடின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலேன் இத ஹெச்டிபிஇன்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது பாலிவினைல் குளோரைடு பிவிசி நாலாவது லோ டென்சிட்டி பாலியத்திலேன் எல்டிபிஇன்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சாவது பாலி ப்ரொபலேன் பிபின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஆறாவது பாலி மறுபடியும் <laughs> மறுபடியும் <laughs> இந்த ஃபர்ஸ்ட்டும் அப்புறம் செகண்டு அதாவது பிஇடிஏ பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யறதும் அப்புறம் ஹெச்டிபிஇ பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆல செய்யறதும் மட்டும்தான் மேக்சிமம் ரீசைக்கிள் பண்றாங்க மத்த பிளாஸ்டிக் டைப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட கலர் ஷேப் அப்புறம் உருக வச்சு ஒரு புது பொருளா உருவாக்கும் போது அதுக்குள்ள நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால ரீசைக்கிள் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதையும் மீறி அதையெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்றாங்கன்னா மேக்சிமம் அதை டஸ்ட்பின் மாதிரியான பொருள் செய்யறதுக்கு தான் பயன்படுத்துவாங்க 
அடுத்து த்ரீனு டினோட் பண்ணிருக்கிறது பிவிசி எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தாங்க பைப்ஸுக்கும் வாட்டர் டேங்க்ல எல்லாம் பிவிசில தான் இருக்கும் அதுலயே போட்டிருக்கோம் நான் ரீசைக்கலபிள் நான் ரீயூசபிள் அடுத்து போர்னு டினோட் பண்ணிருக்கிறது இது ரீசைக்கலபிள் ரீயூசபிளும் கூட ஜென்ரல் பர்பஸ் ட்ரே கண்டெய்னர்ஸ் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ் அப்புறம் நம்ம ஏதாவது எலக்ட்ரிக் சாமான வாங்குறப்ப எக்ஸாம்பிள்க்கு ஃப்ரிட்ஜே எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறப்ப அத பேக்கேஜ் குள்ள ஃப்ரிட்ஜ் அடிப்படாம இருக்கிறதுக்கு சைட்ல எல்லாம் தெர்மாக்கோல் மாதிரியான வளவளான ஒரு ஷீட் வச்சிருப்பாங்க அந்த தெர்மாக்கோல் இல்லங்க எல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்றது இல்லங்க அடுத்தது அந்த ட்ரையாங்கிள் குள்ள ஃபைவ் போட்டிருக்கிறது பாலிபிரோபலின் பிபி இத லஞ்ச் பாக்ஸ் அப்புறம் வாட்டர் பாட்டில் கேப்ஸ் மாதிரியான கொஞ்சம் மொத்தமான ஸ்ட்ராங் பிளாஸ்டிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கார் பைக் மாதிரியான வண்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இதையும் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் ஆனா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் சொல்றாங்க சிக்ஸ் டினோட் பண்ணிருக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸ் பாலிஸ்டரைன் இது டிஸ்போசபிள் கப்ஸ் அடுத்து இந்த ட்ரையாங்கிள் குள்ள செவன் டினோட் பண்ணிருக்கிற மத்த பிளாஸ்டிக்ஸ் மேக்சிமம் இதெல்லாம் சிடிஸ் டிவிடிஸ் அப்புறம் மெடிக்கல் கிட் வச்சிருக்க மெடிக்கல் திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி திங்ஸுக்கு மட்டும் தாங்க பயன்படுத்துறாங்க இதெல்லாம் நான் ரீசைக்கிளபிள் ரீசைக்கிள் பண்ண மாட்டாங்க இதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தாங்க சொன்னேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைப் அண்ட் செகண்ட் டைப் பிளாஸ்டிக்ஸ் மட்டும் தான் ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க மற்ற எல்லா பிளாஸ்டிக்ஸையும் மோஸ்ட்லி ரீசைக்கிள் பண்ண மாட்டாங்க ரீசைக்கிள் பண்றதெல்லாம் திரும்ப நம்ம தான் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அதனால எந்த ஒரு வேஸ்டும் ஆக போறது இல்லை ஆனால் நான் ரீசைக்கிளபிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது அதை தானே யோசிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ அழிக்க முடியாது ஆனா ஈஸியா உற்பத்தி செஞ்சிடலாம் நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அதிகமானனால அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி புதுசு புதுசா பொருள்ல உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது பிளாஸ்டிக்ஸ யூஸ் பண்ணி ஸ்கூல் பேக்ஸ் ஹேண்ட் பேக்ஸ் அப்புறம் பாலிஸ்டர் ட்ரெஸ் ஸ்வெட்டர் பிளே கிரவுண்ட் திங்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு டாய்ஸ் வேஸ்ட் நான் ரீசைக்கிளபிள் பாட்டில்ஸ் அதையும் மீறி நான் ரீசைக்கிளபிள் பிளாஸ்டிக்ஸ்லயே ரொம்ப அசுத்தமான அழுக்கான பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாயி கடல் எல்லாம் கொண்டு போய் கொஞ்ச நாள் கொட்டினாங்க அதுவும் ரொம்ப பொல்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சது தாங்க பிளாஸ்டிக்ஸ எனர்ஜி அவங்களால முடியுது போல இதனால கிடைக்கிற பியூயலால ஒன்பது மில்லியன் கார்களுக்கும் மேல அங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் இவ்வளவு மறுசுழற்சி பண்ணியும் பதினாலு சதவிகிதம் பிளாஸ்டிக்ஸ் வேஸ்டா நம்மள சுத்தி தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த பியூயல் யூஸ் பண்ணி ஓடுற காருங்க அதிகமா பொல்யூஷன் உருவாக்குறது இல்லையா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ப்ராசஸால ஏற்படுற புகை எல்லாம் கூட ரியூஸ் பண்ண முடியுமாங்கிற ஆராய்ச்சிகள் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நல்ல இனோவேஷனுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் என்கரேஜ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம நாட்டிலேயே நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் மட்டும் இல்லாம எப்பவும் சுத்தமாகியும் இருக்கும் இப்ப கூட இது உறுதியா சொல்ல முடியாது இதுக்கெல்லாம் மேல அட்வான்ஸா கண்டுபிடிச்சு கூட ரெகக்னிஷன் கிடைக்காம நம்மள ஒருத்தரா கூட இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இந்த பதிவை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸை பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினிய